。本节目由胡姬花古法小榨花生油老油房的香赞助。中国好声音本周，四位导师将带领四大战队，共二十二组学员进入竞争更为激烈的导师决战。本场比赛，四位导师根据抽签轮流发起挑战。咱们廖老师先，廖老师辈分，廖老师，廖老师，年龄年龄最大。对，廖老师，您先选一个，好，您先您先拿着，来下一位，<笑>您的辈分，请，请请请请请，嗯，好，咱俩就塞丁壳呗。不是，那就这就就一二三四吧，就行了。好，就他们。OK， 请给大家亮一下。廖强老师抽到的是一号顺位。一号，哦啊。其实抽第一号，对于我这个，对于一切都是新的这个新导师来讲，可能相对来说容易一点。李克勤老师抽到的是二号顺位。三号顺位，李荣浩老师。四号顺位，汪峰老师。本场比赛，指定出战学员在被挑战导师身边抽签选择对手。哇！抽谁？这太戏剧了吧！全场比赛，每位导师有且仅有一次机会使用封印拳。请问，您要封印谁？那我选择封李荣浩，就是王静文强；李克勤组小曾强。如果你们要对汪峰战队的话，我不用在 Step 身上。而现场决定学员去留的是五十一位好声音专业评审团。大家好，我是来自新浪微博的唐志斌。我仅代表所有参与投票的媒体和音乐人宣誓，我将完全基于我个人多年工作积累的音乐审美能力和对学员演唱实力、舞台风格和受大众关注程度的判断，选择我个人认为更优秀的学员，投出自己的庄严一票。谢谢您，唐志斌先。半数淘汰的压力，谁被激发出更大的潜能？今晚。我们用歌声一决高下，今晚的对决正式开始。廖昌永老师，请问，第一位，您要派出出战的学员是？我们派出李延新同学。二十六岁，陕西西安，李延新，这个阶段首先出战。这次演唱的歌呢，它是一首写给我爹的歌，所以我。内心里更多的是想要把这首歌尽可能完美的演绎。现在廖昌元老师，请告诉我，您要选择哪个队伍与您的李延新对战？都行，都行，嗯，都行。呃，李延新说都行，嗯，我们就荣浩吧。啊啊啊！又是我廖老师，我俩这个呀，就逮着一个就叫，逮着我了呀，太好，来吧，来吧。为什么是荣浩呢？熟，主要熟了，熟熟熟，对战有经验。对对对。现在廖昌元老师，您要选择封印拳吗？嗯，是第一次就要就要选吗？还是你可以选择不用，但是一共只能用一次。哦，只有一次，那不选了，不用是吗？嗯，不用不用。好，好，严鑫，请站到荣浩老师的抽签排前。以盲抽的方式选择一个出战牌，随意的选择一个，你不能看，你不能看啊！抽抽抽别走，没有压力，没有压力，没有压力。我知道，知道你看，我我我只是想第一个知道你想看到谁。小指，等等。哇！谁？谁呀、啊？谁呀、啊？谁、啊？抽谁？李彦新为自己选择的对手是来自李荣浩战队。二十六岁，广东台山的于子贝，张宇伦，同一个对手。哇，于子贝，哇，哦，哪里跌倒哪里爬起来。啊，老师对决，最后一轮，于子贝、李延新回到舞台，李荣浩老师战队于子贝获得这一局的胜利。宿命之战，宿命，请于子贝出战。我这次要唱的歌是一首。粤语原创歌曲，我希望自己就是可以不在乎结果，去好好完成我自己写的歌，嗯、呃，尽全力就好了。六昌勇战队李延新对战李荣浩战队于子贝，首先欢迎李延新演唱原创作品《老李》。故事该从何说起？是我那年冬天刮刮落地。还是我俩争吵中踹翻的桌椅，故事该从何说起？是你教会我勇敢与魄力。
。你了解我很久都没有过出气，第一个把我捧在怀中的人。我记得是谁那第一次听到我喊你，心里又是什么滋味？你说一看我就发觉将来不是等闲之辈，有关我的所有你都收藏起来，月季日累。后来才发现，往南飞的大雁，可能就是我见到过最凄凉的画面。现在我独自走着，抽着这绵绵秋色，街上空无一人，只有荒草色色发抖着吧。我很累，真的想坐下，这城市落大。吧，我这造化你好错杂，你却说没什么可怕。我的软弱与懒惰感受不敢做，总被你调侃多次。你告诉我，有一天你离开，这注定是早晚的事。吹散所有阴霾，黑夜只是睡前晚的一盏灯，傍晚再次打开。你时常问我今天晚上几点回家，也会因为一见不合而跟我对骂。可现在手机里再没弹出你的绘画，只留下我重复翻着记录，潸然泪下。能否再看我一眼？看看我逼出的这张成绩，或给点意见。不说话难道是在装神秘？你知道的，我所有努力只为了在你面前扬眉吐气，只是想证明给你看，而不是跟谁对比。反没必要，说再多也不能改变什么，逃不掉。该往哪里走？我还在斟酌，其实也好，你不用再奔波。这是沉默的你，让笨拙的我，当万家灯火时，泪水可止不住再奔波。我相信你始终陪我到更高的、更远的地方去。我也相信曾与你争吵的红脸的，其实你已忘记。我才发现我多么脆弱，这连一串你话都不会说。我更相信，如果真有来世，那我们父子俩必相聚。Forever。吹散所有阴霾。黑暗只是睡前关的一盏灯，慢慢再次打开。反复付出的时候，我还在牵着反复付出的时候，我还在牵着反复付出的时候，我还在牵着。无论身处何方，都有他陪着我。嘿，老李，接下来欢迎女子队演唱原创作品《先行》。
我惧怕得，偏爱着那颗灰尘。这路途仍要担心，不管前路多少步也可自感受这雨阵。沿着废墟的指引，就算错。作废墟的指引，别要错失方向感，受困。谢谢一子贝，我们把李彦希也请回舞台。姚强老师，您的印象如何？<笑>我觉得今天这个简直是。我我真没想到会选，他会戳到于子贝。嗯，严心的这首歌，他的歌词让我特别受感动，因为作为一个父亲，在我们的成长过程当中，我们其实会碰到很多困扰、苦恼，会跟自己的父母对抗。但是当他在所有的这种对抗到最后，他想来得到父亲的理解、帮助的时候，他发现这个时候想交流的时候已经没有机会了。所以，其实这个我们其实要珍惜我们现在跟父母一起的这样一个美好的这样一个机会。嗯，挺为你骄傲的。今天，谢谢老师，谢谢老师，荣浩老师。呃，小李呢，我也是个创作人，我很有感触，能感受到你歌词里面的真诚。呃，老李应该会喜欢这首歌。对，谢谢老师，谢谢。徐子贝，因为我我本人很喜欢这个广东歌歌曲嘛，这首我觉得写的，就呃，他不是那种。什么教科书级的音乐大作啊？嗯，但是，它有一种力量，就是让我觉得我听完一遍之后，我想再听一遍。嗯，因为这是我们这种，就是中原人是，就是写不出的那个味道，你知道吗？对，就只有这个，就是方方言的创作歌手，就他们才能写出的一种独特的一种味道。因为韵脚不同，组词顺序也不同。就是包括那个曲的走向，嗯嗯，都是感觉就比较偏南方一些。对，那个味儿特别。对，我觉得味儿特别好。嗯，然后，但他就有一点不太好。就他老不笑，他老给人觉得就是很，你看，就是很那个不高兴。我有进棚的时候，我今天高不高兴啊？高兴，那那就是，对，所以我觉得于子贝就是可能就多多笑笑，多笑笑，挺好，挺好。让我们来迎接结果，两位。哎呀，那么第一轮，第一行各位老师，请投票。乘着本场导师对决比赛带来的无限动力，加速出发！学员们满载音乐能量，只为在今晚的舞台全力盛放。让我们来迎接结果，两位。哎呀，那么第一轮，第一行各位老师，请投票。最终的得分是二十四比二十七，恭喜于子贝获胜。那这样的话，连心。就要和大家再见，子贝成为第一位十一强学员，祝贺你，请您回到您的备战区。帅帅帅！现在他高兴了，看到吗？对，现在他笑得可好了。刚赢了之后，我也不太确定他是高兴还是不高兴。高兴高兴。观察了他半天，所以可能问题是出在你那儿，你想想。这应该是我的问题，没错的。在我面前这四杯酸奶当中，藏有各位导师今晚的出战顺序。李克勤老师抽到的是二号顺位。根据我们的抽签顺序，接下来是李克勤老师，请您从您的战队当中选择一位。呃，一早就已经选好了，一早都选好了。好，呃，我们派的学员就是曾树树。啊，小曾，曾树树，欢迎来自四川宜宾十九岁的曾树树出战。小曾加油！小曾，我不想放太弱的在前面，他是那种。能攻，也能守的学员，在彩排的时候，老师就有跟我讲，先把我派出去，是因为我最近的身体状况可能是就是先唱完，然后先休息。刚才是气不够，还是还是身体状况有一点点不舒服？那就算了吧，今天
，我觉得还是以身体状况来做大前提吧。他好几天都不太舒服，我对他的能力一点都不担心，我反而就是担心他的身体的状况。担心啊，但是担心也没用呀，就硬着头皮上呗，把这首歌唱完整。小曾今儿够帅的，对，挺帅。贺鑫老师，挑一个他的对手战队。嗯，汪峰的那一队就整队都 PK 过一次了，所以我先把他删除。荣浩的那一队其实有两到三位都是蛮蛮强的，廖老师的就就两位比较比较强，所以计算下来，刚才是廖老师就选了。荣浩老师，对，所以我们现在就选廖老师的，哦，廖老师辛苦了，辛苦廖老师，辛苦廖老师，廖老师，廖老师，有点受不了，是吧？哎呀，不是这个，我其实没有做这方面的心理准备。柯金老师，您告诉我，速速出战，您要在他身上使用。那边的免唱权利吗？不使用，曾叔叔，请您移步到廖昌庸老师战队的抽签牌前，以盲抽的方式选择一个出战牌。哎，这不是,不是那个乖乖，不是，那是李老师。往后拿，往后拿，往后拿。对对对对对，这个也不是，也不是。Oh my god！ 好，拿下来，交给我。曾叔叔为自己选择的是廖长勇老师战队，来自湖北武汉二十二岁的张路新。张路新，请出战。心里边有一点点担心，就是因为小张其实在排练过程当中并并不是非常顺利。我告诉你，要感觉这些女女英雄。巴巴巴啦啦啦，然后就是这种的，知道吧 ？Interstellar, Interstellar， 也是这种的。我这次要演唱的作品是 Interstellar， 是毕晨老师的作品，在毕晨老师面前演唱他的作品，那个压力是无形的，但是我希望能表达出坚定的力量。到了这个阶段，大家也会拼尽自己的全力，我也会拼尽我自己的全力，有一个战士一样的精神。廖昌永战队张露新对战李克勤战队曾素树。首先欢迎曾素树演唱《这世界那么多人》。
树叶已飘转在池塘，看飞机轰的一声去远乡，光阴的长廊，脚步声就让灯一亮，无人的空荡。世界不生。现在请双方交换舞台，欢迎廖昌元老师站队，张露欣演唱《Interstellar》。笑着心寒，你叫你半人半神没人管，就被火气催整个夜晚，怪你在外不甘心腐烂，说自己多不堪，藏着的角落站，你怕的只是没人观看。来给我这心机质的宣战，谁还不在自己世界里躲？就粗的沉醉，人常会一辈子吃吃亏。好力气受罪，求别人背对，这是的出自己谁救了谁？快来搭建这一世界的家规，就让你注定无资源的错。
谢谢陆星，我们把素素请回我们台。客星老师，小张，他今天下午才是第一次在这个舞台上面把整首歌完全唱完，所以今天。你是顶住所有你的身体状况的所有的事情，能够把这个歌完成的这么好，我觉得很棒。谢谢飞行老师。对，小张，其实当时在盲选结束的时候，我是，我记得我在第二句还是第三句就问你了，你愿意唱中文歌吗？那你你排斥唱中文歌曲吗？不排斥，当然不排斥。对，你喜欢中文歌吗？对，还是要多想想。怎么去唱中文歌？对，因为我们在这个地方，对我们大部分面对的观众还是听中文的观众。对，我相信他可能转化过来唱我们华语的歌曲的时候，我相信他也有自己的理解。所以，对我其实很看好小曾。对，然后小曾加油。好，谢谢老师。戴老师，小张今天选了一个是毕晨导师的作品《Interstellar》。其实对你来讲，其实当着导师的面来唱导师的歌，其实是有更有一番压力的。但是你今天把你的小宇宙完全燃起来了，真的我挺为你骄傲的。谢谢老师，我觉得这个歌从我发了之后，我都一次都没有唱过，<笑>就因为我一直想演唱会唱，因为我觉得没有乐队，这个歌是没办法展现的。所以《好声音》很厉害，它有一个这样非常能够百分之百展现音乐的舞台。然后副歌它音很高，又要很有。爆发力！刚刚在台上唱的时候，浑弄得我浑身起鸡皮疙瘩，都不行了，头发都麻了。所以，我觉得今天特别棒。谢谢老师，谢谢老师。两位有什么要跟大家说的吗？呃，我就非常感谢老师，两位老师，还有我的队友们，还有包括要哭了，要哭了，哎呀，大家的陪伴，然后就走到今天我。我没啥遗憾，就很开心，真的。他们好有爱呀、啊。哎、呃，就是现在虽然还没有就是宣布结果，但是这个结果其实一会儿也会产生，就是不管是谁留下。永文跟小曾真的真的关系特别特别好，从。昨天还跟他吃饭的时候还说呢，我说，哎呀，不会到时候我们我们跟你碰上吧？然后，很难得的机会。对对对，但是我希望我们两个现在都很好，就很好了。嗯，给他们鼓鼓掌吧，好吗？好，现在各位评审，第二轮开始投票，第一行各位老师。请投票，潘龙老师站队，胜。很抱歉，曾叔叔，请。恭喜陆星，第二位十一奖，请陆星回到备战区。比赛嘛，它其实挺残酷的，因为对于这些小孩子来讲，书也好，理念也好，对他们的成长道路来讲，其实都是蛮好的一种历练。啊，接下来轮到了李荣浩老师。啊，我注意到你首先已经在看自己的吧、嗯？你要先派谁？好像不是一早决定的。对，我一直在看这边的学员。嗯。其实，王静文来吧。让我们欢迎来自黑龙江哈尔滨二十岁的王静文。总是不按常理出牌。王静文，其实我是觉得。他太容易紧张了，所以我是说，就是这种最紧张就让他先来。有时候就是你蹦极不可怕，就是蹦下去之前那一下可怕，你知道吗？就是下去了反而好点，就刺激而已嘛。所以尽量希望站在蹦极台上的时间短一点，直接就推下去。不知道为什么，于姐回来的时候我就开始害怕了，我总感觉老师要叫我，要叫我出去，然后他就真叫我了。在那块儿，我怎么哎呀呀呀把，把你唱成个小孩，你这样会好一点。上来再下来，小小小孩。<笑>对，没事。其实你只要前面这个唱成个小这几个字，你只要音顺好了，这个孩就很好上去。啊，那再来这个。李老师，他他会教我们实际的方法，知道怎么唱是稳定的，然后我知道怎么样是好听的，但是。一被吓到，我就容易忘记，然后我就一直一直记着，一直记着，一直捣鼓着
。王靖文上来之后还在背词呢，你是在背词吗？<笑>李易荣浩老师，这次你要挑选哪一位作为你的对手？呃，对，想想词儿又忘了，又忘了，又忘了，有一点紧张，我特别想让别人抽到我，其实别让我去抽别人了，很难受。对，那既然廖老师准备选我的话，<笑><笑>我要不要回敬一个呢？我再考虑，我再考虑，我再考虑，我再考虑啊。呃，好的，好的，有答案了吗？那如果是这样的话，我要挑战的导师是李克勤老师。真、啊、<笑>不可测，真不可测呀，真不可测。我想到了，对，我们就是从上一轮接力下来，下一轮接力下来，对对对。李荣浩老师要用封印拳吗？呃，封印啊，不用，不用，好，不用，不用，啊、嗯。啊，接下来。请你随意挑选一个，拿出来以后不要看。对，请允许我不要看。拿出来以后放在自己的胸前，走上来交给我，好吗？选定了，不要看。好，拿出来交给我，捂住他，捂住他。对。最后，王静文，他给自己挑选的对手是，蛮忐忑的，因为王静文的演唱的水准也是很高的。王静文跟我是非常非常好的姐妹，如果我再 PK 到她，我想我可能还是又有一点小紧张的。来自山东二十七岁的时尚。哦，哇，天哪！哦，时尚出战，比刺激还过分，我跟你说，太过分了，又会是很接近，啊，很接近。时尚写的歌词也非常有。有意思了，也是非常有舞台感觉的，所以他也是一个一点我都不担心的学员。我觉得对手很强大，我肯定要更好，我不能留遗憾，一定要赢，这次一定要赢，我一定要看到热搜上上赢黄继晖。如果时尚赢了王静文，这个真的是太火爆了。李荣浩战队王静文对战李克勤战队时尚，这是今晚的第三轮了。双方都带来的是原创的作品，而且都极具个人的特色。各位，必须有一个输赢。我天哪！他还在背词儿，还在背词儿吗？我们可以开始吗？对，还在背。我就是的。没事，背吧。好笑。可以开始了。好，好，来吧！第三轮，现在开始，加油！首先欢迎王静文演唱原创作品。
上愿望会是谁陪你圆满？爱爱爱，无奈没你有什么好期待。午后盛开，你耍赖，有你才会陪你看海。听你说。心没有你存在，我一个人怎么精彩？我怎么爱爱爱失败，陪伴你终成个小孩。都怪我别去，不管学不会爱，和你等待，可是爱会不会还有机会？接下来欢迎时尚演唱原创作品《山东的山》。请回舞台，谢谢。毫无疑问，这是一段非常精彩的表演。所有看节目的朋友，我想至少他们两位有一首歌是让你感觉到幸福和被了解的。无论输赢，只为逐梦路上的赤子之心。两位竞赛老师，对这一刻自己的学员表现满意吗？荣浩老师，呃，对王王俊文，我夸他夸的我已经没词了，你知道吧？嗯、他写的歌。
真的永远就是一六四五，然后四五三六二五一，六五四三四五六，就那么几个，永远就那。但是，他写完就有他的味道。这个是一个可以有自己风格的歌手一个必备的天天生的一个条件。嗯。呃，因为我是觉得我小时候也不怎么讲话的，后来综艺上多了，废话特别多。然后就是我小时候有时候放假的时候，我有时候就去公园里面就会去看，看到发生一些什么，因为这就是从小的我的一个爱好，也没有什么特别的，我想要记录没有记录什么，就是因为我们很喜欢观察这个世界上所有的形形色色的人都在干嘛，所以我其实是喜欢他对于这个生活观察的一个细腻程度吧，因为他年纪也很小。他写的词一点都不水，就有些歌，你知道他是讲爱的，但是为什么爱，怎么爱的，他难受在哪儿，他喜欢在哪儿，我记不太清楚。但是他写的东西有他自己独特的一个视角。对。然后刚才那首歌，我觉得也是你近期的一个代表作之一，非常的棒啊，非常棒。谢谢老师。我刚又忘了说一点，因为我太喜欢他的作品了，所以我老是忽略他唱歌，词好，曲好。唱的唱的好，对，就是三点在一起，一点毛病没有。就是他不成功，谁成功？你知道吗？王静文，王静文，王静文。你看，可以了，可以了，不要搞噱头，不要搞噱头啊！可以，可以。谢谢吉克，嗯，来。今天不知道说点啥了，感谢谢老师，<笑>谢谢四位老师，法啊，法法贝老师，<笑>啊、还有评委老师，还有工工作人员的哥哥姐姐们，嗯、呃。大家都很辛苦，然后我我之前比赛都很紧张，再往后我比赛的时候都没有太紧张了。我想着老师能把，嗯、呃，宝贵的时间留给我，然后坐着听我唱歌，我我很幸福。然后就谢谢谢谢老师们，谢谢，嗯，加油加油，朋友们加油！嗯、<笑>你还给人家加油，你自己分还没出来。<笑><笑>嗯，来，柯欣老师。实际上，五首歌差不多是不一样的风格。上一次你就说家，对不对？对对。然后这一次就是家乡。对对对，孔子啊，<笑>还有很多很多特别特别，我们中国人听起来很有感觉的，里面的含义是非常的深远的。还有透过你的舞台上面的具体语言，我觉得今天你的表现非常好。谢谢老师，谢谢柯欣老师，谢谢。呃，其实我是想说一下我这首歌，对，因为我的家乡是山东济宁，是孔孟之乡，对，所以说我从小就是受到了儒家文化的熏陶。然后，其实我发现很巧妙的是，比如说现在很流行的说唱文化音乐中，他们可能讲究的 peace and love， 就和孔子几千年前提出的那个礼人是很相似的。嗯，对对对。然后，像现在可能说唱文化中提出的 real。就和孟子的，呃，这个大丈夫这种观点是很相似的，对，所以说有时候给我给了我一种错觉，对，会不会其实说唱文化是起源于我就俺们山东的呀？对<笑>对对对对，有可能哦。<笑>两位，请面向所有的评审。这一次红色是李荣浩老师的颜色，蓝色是李克勤老师的颜色。第一行，各位老师。请投票，丁文成为第三位《中国好声音》的十一强选手。我哭了，是因为谁唱歌哭了？我感觉他特别需要我这个舞台，不知道他下一班要去哪儿，你就感觉他难受啊。汪峰老师，您是第四顺位，到目前为止您是唯一一个还没有登场过的战队了。你觉得这是一种实力的表现，还是一种别的什么原因造成的呢？我觉得有点怪。<笑><笑>呃，暗暗藏杀机，确实奇怪、嗯，没有一个人选了汪峰老师。对，这是为什么呢？他们啊，对呀，导师们是不是怕我给他们打电话？啊、<笑>你昨天怎么回事？<笑>我们队对,对于他们来讲是很难很难，放心。<笑>汪峰老师，先从你指派学员开始。好，我要派出的是大壮。Oh my god！ 来自浙江湖州二十八岁的庄玉亮，我们上一场比分，然后我还输了嘛，有点小抑郁了，对，因为小不甘嘛。然后退场，还是告诉自己得放开，就必须豁出去了呀。我现在要选择一个对了，是吧？但你会选谁呢？你猜
，猜猜猜猜猜。李荣浩战队给王靖雯胜出了，剩下的人在大壮这儿，都可以打。大壮，这一轮要对李荣浩对。不是这个没有悬念的。我习惯了这种车轮战的战术，都是使用在我身上。对，不知道为什么每轮都是得我一个人打。咦，都是那个，就是廖呃廖老师跟我批完了，克勤哥选廖老师嘛。然后克勤哥廖老师批完，我选了克勤哥。然后我跟克勤哥选，你肯定批我。即刻，你不要这么看着我。哦，没事。哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀！哎呀呀呀！哎呀呀呀！这事儿这事儿过了，弄大了，哎，完了，全看见了。没事没事，重摆，洗洗洗洗。好，啊，这调整调整调整。汪峰老师，这一轮你要用封印拳吗？呃，用在大壮身上吗？啊哈，不用。好的。不用。啊，对。然后对，把它放在你的胸前，拿上来。哎呀，这个也可以哦，这个可以。谁呀、啊？谁呀、啊？你猜。这个可以。我猜。你猜。我没看到维里安。哎呀、啊，哎呀，不是不是，偏偏就是他。你瞧瞧啊！大壮为自己通过抽签选到的对手是来自李荣浩战队的。哇！我拉满了已经。任梅爽。欢迎梅爽。任梅爽，他的创作来讲，我个人认为算是当下的流行音乐里面就中上等的吧，中上层的，他的创作是没有问题的。因为对前男友的一见钟情，然后写了这首歌。我们在一个餐厅认识，然后一起吃饭。我觉得我写的歌还是有信心的。不喜欢，为我加油！这次肯定要好好迎战一下。汪峰战队壮玉亮对战李荣浩战队任媚爽。首先欢迎壮玉亮演唱《八加八等你吧》，加油加油！凌乱的思绪在脑中盘旋，独立的音符渐渐浮现，仿佛像春天的残歌。时钟喧闹，嘈杂的夜，孩子们舔着微笑的脸，这一切我早已经模糊。我到底做了什么，让你难过？我到底做了什么，让……你难过，我到底做了什么让你难过？我应该做出什么让你记得我做了什么让你难过？我到底做了什么让你难过？我到底做了什么？
谢谢两位，把大壮也请回舞台。王峰老师，大壮，我很开心的看到一点，就是他从一个盲选，充满胆怯，到现在是真真正真正的特别放松。对，也说明我们的肖云当初行使特权，没有看错人。你今天很棒，嗯，嗯、呃，还是感谢吧。就其实我选歌挺难的，我记得那天从早上七点钟到晚上凌晨一点，王红老师在那帮我选歌，就感谢感感谢王红老师，感谢黄晨老师，王浩老师，任美爽，我其实一直在逼他写歌，但他写歌速度太快，比我听的速度还快，而且他有一种呃比较单纯那种就霓虹感，明白。就我觉得这个是一个很吸引我的地方。然后你歌词的内容随时可以换换。他给我所有的歌，全部都是那种
哎呦，我看上哪个男孩了，但我不敢跟他讲话，<笑>我偷偷看他一眼，他能不能回我一眼呢？什么时候能回我一眼？这么快的速度，但内容都是一样，全一样。到底这个男孩对你打击有多深？<笑>但是你的创作是有你自己的灵气在的，保持住，保持住，好吧？我我谢谢，我谢谢李荣浩老师、吉克老师，然后我非常非常喜欢，就是那个霓虹的味儿。但今天这首歌，老师。一开始给我这个编曲的时候，我感觉好高级啊！我我根本就不配，我我怎么？其实我知道我自己的声音确实像小，就是就比较比较稚嫩的感觉，但是我很想努力的去去去去去去迎合这个编曲的感觉。不用，其实你不用，就非要我十五岁的时候，我非要想那个六十三岁的人想的是一样的，你做不到。对对对你懂吗？你现在声音就是这样，可能你过两年那个男孩理你了，你还老吵吵架，你高音上去了，那就不一样，你懂吗？就就是人会经历经历生活，你的声音跟你的外貌和你的思想都会随着时间而变化的。感谢老师，来吧，让我们面对各位。哎呀，又来了，第一行各位老师，请开始投票，让我们也恭喜壮玉亮进入十一强。请你回到备战区。到目前为止，只有汪峰老师的战队没有出现过战斗减员。廖昌永老师，又轮到你了。你可以派的学员还有三位，您要选择出战的事。我选程飞。啊，飞飞，来自安徽合肥，二十二岁的陈文飞出战。就是不能选一个意大利的一个民歌啊，《我的太阳》，走到荣浩的那首《我们好好的》。就是你这种双子音和单子音，你一定要非常异常清楚，不是你就 sole sole sole， 对，就很简单 sole sole， 对。这个意大利语，我就很担心唱的发音不够标准，这对我来说也算是一个挑战。不要害怕，呃，无论结果怎样，我们站在这个舞台上已经很棒了。廖昌永，您为陈文飞选择的对战战队是？不可能是我，不可能是我。那如果是我的话，您这个综艺效果拉太满了，老师。<笑><笑>不可能，绝对不可能是我！你不不可能，不可能，不可能。客观上分析，荣浩老师那里人少。啊、对，我已经打三回了，今天看我没有用，真的，廖老师，我知道你不会选我的。还是汪峰老师，或者李克勤老师，我选，我选克勤老师。哦。<笑><笑>贺<笑>晴老师那边还有四位，廖昌宇老师，您要在陈文飞身上使用您的封印拳吗？你需要我用吗？那、嗯、我们不用了。确定。别人。陈文飞，请来到贺晴老师身边。啊，走走走走，看一看看一看，看看热闹。哈哈<笑>这是两位新晋导师之间的对决，陈文飞抽签选择你的对手。谁？哦，好，拿上来，交给我。哎呦，我的天哪，太刺激了！陈文飞通过抽签为自己选择的对手是李克勤老师战队，来自四川成都，二十二岁的杨耀洋。加油！在我之前已经走了两位小伙伴，对我其实影响挺大的。可能是对我心中有很多不舍吧，但是我我觉得他们也给我一种力量，让我唱得更好。胡金花，为我加油！就是我太想帮克勤老师赢回这一份了。我会努力，然后给他一份他满意的打击。廖昌永战队陈文飞对战李克勤战队杨耀洋，欢迎陈文飞演唱《我们的太阳》，好好的。
这样写着，我们好好的。哎呀，这孩子，我还没唱呢，他先给我唱了，你。的宿命，那两撒恋呐，都不那点得当。贝拉勒弗雷斯卡，巴勒扎那弗斯当，可贝拉古扎那有那的宿命。菲菲真的是，接下来欢迎杨耀阳演唱《Feeling Good》。Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Reach to rift and o r n by. You know how I feel. Well, it's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. 
watching to see You know how I feel River rolling free You know how I feel The sun on a tree You know how I feel It's a new dawn, it's a new day It's a new life For me Stars when you shine You know how I feel You know I feel Oh freedom is mine And I know how I feel It's a new day, it's a new day It's a new life It's a new dawn, it's a new day It's a new life It's a new dawn, it's a new day It's a new life, it's a new谢谢瑶瑶两位对战老师给你们的学员表现还满意吗两位老师我挺满意的呃菲菲是我们战队里边很特别的一个女孩上次我听完她了以后我脑子里边第一个蹦出来我说我要给她选一个意大利歌我要
。我觉得走到现在已经很不容易了，希望我自己之后也能不断的去克服压力，然后诠释好每首歌。这一轮轮到李克勤老师，您作为挑战方的老师，嗯、您的备战区还有三位学员，选择一位吧。我就选。借二连三的输了三场，因为作为一个导师，如果全部被淘汰的话，我怎么办？我怎么去交代？我我觉得那是我我我接受不了的的的结果，所以一定要找一个出来赢一场，选贺山吧。贺山，加油！贺山对你们最强的，除非就。真的有什么意外，不然的话，他赢的机会真的比较大。三位战友的离开，我觉得不甘，能不能有一个扳回一个局面，也就是看我的表现，很想给贺锦老师争回一口气。贺锦老师，先给贺三来挑一个他的对手，来自哪个战队呢？嗯、呃。我，叶老师，不好不好意思，不好意思，不好意思，不好意思，不是萝卜就是方程，必成，让抽签增加点难度，让一切的赛前都不再成为任何的因素。好，现在接下来非常重要，李克勤老师，您有一次封印权的权利，您目前还没有使用过，这一次这个封印权，这一轮您要使用吗？哦，我没办法，我没其他的办法，我一定要先赢一场，那就使用封印拳。哇！这也代表着柯金老师有非常大的决心，要让今天这一轮贺三进入十一强。请问您要封印谁？嗯、呃，嗯、呃，我要封罗布。抬望罗布 ，Oh my God！ 贺三，请你到那里，拿起属于发条月亮的对战牌，走上舞台。请他的对手发条月亮乐队走上舞台。发条，发条。本来我们在自己讨论的时候，我们乐队可能想的就是挑贺三这样的摇滚歌手，因为我们想要跟摇滚跟摇滚的对撞。但是没想到他主动来挑我们，那就说明他一定是有备的。廖昌永战队发条月亮，对战李克勤战队贺三。首先，让我们欢迎贺三演唱《I Don't Want to Miss a Thing》。Just my while you are sleeping, while you're far away from dreaming, I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a beat 'cause even when I dream of you, the sweet dream I never do, I still miss you, baby. And I don't wanna miss a beat. I miss you, baby, and I don't wanna be. 
接下来，让我们欢迎八条月亮带来原创作品。It's time to say goodbye. 平静的脸，刻着谁的心弦？与平常无别的颜面，嘴角还挂着一丝的痴甜。无声逐渐变浅，随寻着最后的离别。It's time to say goodbye. It's 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 time. To say goodbye, it's time to say goodbye. Thank you 我们发条，因为这个是他们的一个原创。在选这个作品的时候，就问他们说：“你为什么选这个歌？你选这个歌讲什么内容？”他就是讲的一个一个小朋友在一个事故当中重伤，家里呢想尽一切办法想把他挽救回来，就到一个星期以后，这孩子脑死亡。
就是家人在万般无奈之下决定说我们放弃治疗了，把他的这个所有的器官捐献给其他人，这样一种大爱的。他们这个其实这个英文其实英文也是他们自己写的，他这个是有具有世界性的。希望你们创作更多这样好的作品，谢谢。王浩老师给予他们更多的评价以及对未来的寄语好吗？贺山。这首歌选的是真好，因为前面你弹吉他的时候，我觉得那个范儿挺好，但一直就是欠缺一个什么东西，就冲出来，你知道吗？就是这是你第一次冲出来，对。然后发条这边的话，就是因为前面你们的歌都是比较可能在这个音乐的音乐的技术流里面一直在炫技，今天就你们听完了，我还能记得你们刚唱什么，所以我觉得这个你也真的要感谢你们的导师。这个调整对你们来说是一个质的提升，是一个质量上的提升，绝对不是打压你们的技术，就绝对是有技术不一定非要在一首歌里全用完，你知道吗？就是你可以在用一辈子来，把你一辈子的这个所有的歌，这个用一点，那个用一点，就足以了。谢谢，谢谢杨浩老师。所有的评审团成员们，请为这一组做出决定。第一行，各位老师，请投票，也让我们恭喜贺三进入这一季十一强。祝贺！谢谢贺三，祝贺贺三，给贺三回到备战区。我我没有给贺鑫老师丢脸，然后让他就是能能掰回来一点。接下来是我我选好了。节目由胡姬花古法小炸花声优赞助，胡姬花古法炸，古法炸出胡姬花，真香。李荣浩老师选一个作为这一轮的主动出战方。我我选好了，威廉。李荣浩老师队派出了魏立安。请威廉先到您的导师身边。你们可以仔细观察一下你们身边的导师们的表情，那会决定着他们是不是想让自己的学员碰到你们家的对手。到目前为止，各个导师战队都已经在舞台上进行过争夺了，谁能站在总决赛之夜，谁又能真正问鼎今年的最高荣誉？下周同一时间，导师决战，我们再见，谢谢你们，下周见。当然好酸奶，一起阿木西。感谢收看本期由阿木西独家冠名的《中国好声音》，更多精彩节目内容幕后花絮尽在爱奇艺、优酷视频、腾讯视频。登录腾讯音乐娱乐集团旗下 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌，快来收听你喜爱的歌曲吧！来微博《中国好声音》加油版参与讨论，助力热议话题内容出圈。欢迎登录蓝天下官网、中国蓝 TV 了解更多节目资讯。感谢首席社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺。感谢网易娱乐、凤凰网娱乐、搜狐娱乐、唯在线、泰克新闻客户端、网易新闻、网易新闻客户端、新浪新闻手机客户端、凤凰新闻。搜狗新闻客户端、新浪新闻客户端、华语之声 APP 对本节目的大力支持。